మీరు పరిశీలిస్తే ఒక సంగతి స్పష్టమవుతుంది మనస్సులో ఆలోచనలు అధికంగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఏదో ఒక స్ట్రెస్లో మీరు ఉన్నప్పుడు దేహము నిలకడగా ఉండదు కదులుతూ ఉంటుంది దేహము స్థిరముగా ఉన్నప్పుడు మనస్సు కూడా ఆ చంచలత్వాన్ని విడిచిపెట్టే అవకాశము కలదు ఇది ఎవరికి వారు పరిశీలించి అనుభవానికి తెచ్చుకోవాలి స్థిర సుఖమాసనం చిరునవ్వు చాలా విలువైనది కోట్ల విలువ చిరునవ్వు చిరునవ్వును అభ్యాసం చేస్తే బయటి పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా అంటే బయటి వాటిపై పరిస్థితులపై ఆధారపడకుండా మనము స్వతంత్రంగా ఉల్లాసముగా ఉండగలుగుతాము ఇది కూడా ఎవరికి వారు అభ్యాసం చేసి అనుభవానికి తెచ్చుకోవాలి స్థిర సుఖమాసనం ఇక మూడవది వివేకాభ్యాసము దేహమును దేహమును నాది నేను అనే విధంగా చూడకపోవడం చాలా మంచిది దేహమును ఇది అని అనడమే కాదు అలా భావన చేయుట అది కష్టమేమీ కాదు చాలా సహజమైన సత్యము ఇది ఈ దేహము ఇదం శరీరం అని దర్శించుట చాలా ఉపకారం చేస్తుంది ఇది అంతేగాక దేహమును ఎనటామికల్గా కాకుండా అంటే గుండె ఊపిరితిత్తులు అలా కాకుండా అది మెడిసిన్కి అవసరం మనకు అక్కర్లేదు ఆ విధంగా కాకుండా శబ్దము తెలుస్తూ ఉంటుంది కానీ చిరునవ్వు అలాగే ఉంటుంది ఆ శబ్దమునకు పేరేమీ పెట్టరాదు అది ఏమిటో తెలుసుకునే ప్రయత్నము చేస్తే అది ధ్యానానికి ఆటంకము అలా తెలుస్తూ ఉంటే అవేర్ అవేర్ ఆఫ్ ది సౌండ్ 
పేరు పెట్టకుండా అప్పుడు ఆ శబ్దము ధ్యానమునకు ఆటంకముగుట ఆటంకము కాకుండుట మాత్రమే కాకుండా ఆ శబ్దము కూడా ధ్యానములో అంతర్భాగం అవుతుంది ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ సౌండ్ ఆ విధంగా దేహమును ఎనటామికల్గా చూడడం అనవసరం ఎప్పుడైనా అనారోగ్యం చేసినప్పుడు కొంత మేరకు అవసరమైతే అవ్వచ్చు బట్ నార్మల్గా ఎనటామికల్గా చూడరాదు పంచభూతముల కూర్పుగా చూడాలి కూర్పు స్టాక్ అనొచ్చు అంటే వరుసగా ఒకదానిపై మరి ఒక దానిని పెట్టినట్లు పంచభూతములు మీరు ఈ దృష్టితో దేహాన్ని పరిశీలిస్తే మీకు ఆశ్చర్యం కలుగవచ్చును కూడా అరే చాలా చిత్రంగా ఉందే అనిపించినా అనిపించవచ్చు గమనించండి దేహమును పార్ట్ బై పార్ట్ దర్శించవలేను కళ్ళు మూసుకుని అరికాళ్ళు కాలి బ్రేళ్ళు మడమలు రెండు కూడా చీలమండలు ఖాళీ ఎముకలు పిక్కలు మోకాళ్ళు తొడలు the seat and the loins antavaraku kali vrella nundi seat varaku seat నుండి ఖాళీ బ్రేళ్ల వరకు క్రింది భాగము పృథివి ఆపహ జలములు కొద్దిగా ఉండొచ్చును అని ప్రధానముగా పృథివీ ఈ భాగము సాధారణంగా పృథివితో కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా పృథివీ ఎబ్డమెన్ ఎబ్డమెన్ పొత్తి గడుపు అంటారు ఆపహ జలములు ప్రధానముగా పృథివీ అంశం ఉంటుంది కానీ ప్రధానముగా ఆపహ చ 
చూడండి అరేంజ్మెంట్ పృథ్వి పైన పాప ఆ పైన పొట్ట అగ్ని ఫైర్ తెలుస్తూ ఉంటుంది పృథివి ఆపహ ఉన్నప్పటికీ పొట్ట అంటే ఫైర్ డైజెస్టివ్ ఫైర్ అగ్ని ఫైర్ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది దేహంలో ఇక ఏ భాగానికి ఈ లక్షణం ఉండదు ఫైర్ ఇంకొంచెం పైకి వస్తే చెస్ట్ ఆపహ వాయుహు వాయుహు చెస్ట్ వాయుహు రిబ్ కేజ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఆపహ ఇవి ఉంటాయి కానీ చెస్ట్ అంటే వాయుహు గాలిని పీల్చుట వదులుట ఈ బాడీ అనే యంత్రము ఈ వాయువు అనే ఫ్యూయల్తో నడుస్తూ ఉంటుంది food is also fuel but food ki vayu todu agni ki vayu todu vayu chest ek final ga neck and bow ent nose ear nose throat reverse direction lo throat nose and ears idi aakasham aakasham prithvi untundi but primarily or importantly ఆకాశము త్రోట్ అంటే ఆకాశం ఆ ఫ్లెష్ త్రోట్ కాదు ఆకాశము త్రోట్ నోస్ అంటే మళ్ళీ ఆకాశమే ముక్క అంటే ఆకాశము నోరు అన్న అంటే ఆకాశము ఈవెన్ కళ్ళు కూడా కళ్ళు కూడా ఆకాశమే అలా ఆకాశంలోనే ఉంటాయి రెండు చెవులు ఔట్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ ఆకాశమే సైనస్ 
కనుబొమ్మల మధ్య ఆకాశమే ఈ విధముగా ఈ ఐదు భూతములు మీరు ఒకసారి స్కాన్ చేయొచ్చు క్రింది భాగము పృథివి పైన ఆపహ ఆ పైన అగ్ని పైన వాయు ఆఖరుగా ఆకాశ ఇది అరేంజ్మెంట్ ఒక స్టాక్ ఇది దేహం బయట ఉన్నట్లే ఇది దేహము ఈ దేహము నందు నేను ఉన్నాను హృదయము నందు ఉన్నాను హృదయము మెదడు కాదు హృదయము హృదయము నందు నేను ఉన్నాను అహం అస్మి విశ్రాంతిగా కూర్చుండి మెల్లగా కన్నులను తెరవాలి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇప్పుడే నా చేతికి వచ్చిందో కాగితం స్వామి వివేకానంద మాటలు ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ తెలుస్తూనే ఉంది కదండి నేను కాదు యు ఆర్ నాట్ అంటే ఐ అంటే ఒక పర్సన్ ఆ పర్సన్ అది అది సత్యం కాదు దీని గురించి చెప్తాను ఎప్పుడూను ఇంపర్సనల్ అంటే పర్సన్ కాని చైతన్యం ఎరుక అదే సత్యం ఆ ఎరుక ఎందు ఒక పర్సన్ క్రిస్టలైజ్ అవుతుంది ఆ పర్సన్ రియల్ కాదు ఇప్పుడు పంచదారుని నీళ్లలో కలిపి పొంది పంచదారు కాబట్టి ఉప్పు ఉప్పును నీళ్లలో కలిపెట్టే పెట్టారనుకోండి మీకు సొల్యూషన్ ఉంటుంది కానీ క్రమంగా ఆ నీరు ఆవిరి అయ్యి ఒక క్రిస్టల్ ప్రసిపిటేట్ అవుతుంది ఒక క్రిస్టల్ వస్తే టకటకటక అనేక క్రిస్టల్స్ జత కూడుతాయి సరిగ్గా అటువంటిదే మన లోపల కూడా ఆ ఎరుక ఎందు ఆ చేతన ఎందు ఏర్పడుతుందా అని అనిపిస్తుంది చేతన దాంట్లో నేను నాది ఉండవు మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే నేను నాది ఉండవు మనకి తెలివి వస్తుంది నిద్రపోతూ ఉంటారు తెలివి వస్తుంది అంటే చేతన ప్రకటమవుతుంది ఆ తర్వాత అయాం అయాం తోటి మీరు నిద్రలేస్తారు అయాం పెర్సన్ కాదు అయాం నందు దేశము కాలము కూడా ఉండదు కానీ అంత చాలా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్లో అయిపోతుంది అయాం నవ్ అండ్ హియర్ అని అలా ఉంటుంది ఆ మూమెంట్ నవ్ అంటే దేశమైనది అదే కాలమైనది హియర్ అంటే దేశము తర్వాత బాడీ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ తాతాత్మ్యము 
దాని నుండి అహంకారం పుడుతుంది అది ప్రెసిపిటేట్ అయినట్టు క్లిష్టలైజ్ అయినట్టు ఆ పర్సన్ అన్ని వేళలా ఉండదు మీరు జోకుకి నవ్వారనుకోండి పెర్సన్ ఉండదు అంచేతనే హాస్యం అంటే జనులు చెవి కోసుకుంటారు ఎందుకంటే హాస్యం కనుక పండితే చక్కటి హాస్యం కనుక పండినప్పుడు చమత్కారం మీరు మిమ్మల్ని మరిచిపోతారు అంటే వాట్ డూస్ ఇట్ మీన్ అంటే ఆ పెర్సన్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది ఓన్లీ చేతన మాత్రమే ఉంటుంది అది ఒక విలక్షణమైన అనుభూతి ఇంపెర్సనల్ అవేర్నెస్ దాన్ని అప్పుడప్పుడు ఈగోలెస్ కాన్షియస్నెస్ అని కూడా అంటారు ఈగోలెస్ కాన్షియస్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దాంట్లోకి దిగాను నేను సో యు ఆర్ నాట్ అన్ ఈగో ఆల్ ది టైమ్ ఎల్లవేళ అహంకారంగా ఉండరు మీరు పని కట్టుకుని తెచ్చిపెట్టుకున్నప్పుడే అహంకారం అవుతారు మిగతా అప్పుడు అహంకారంతో సంబంధం లేని చైతన్యంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటారు యూ కెన్ డూ దాట్ అది ఫ్రీడమ్ ఆ అనుభవం నుంచి చెప్తున్నారు ఆయన ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ యు ఆర్ నాట్ యు ఆర్ నాట్ యు ఆర్ నాట్ ఇప్పుడు మీరు సినిమాకి వెళ్ళారనుకోండి హాల్ అంతా నుండి ఉందనుకోండి సపోజ్ చక్కటి హాస్యాన్ని అక్కడ నటుడు పండించాడు అనుకోండి దర్శకుడు చక్కటి హాస్యాన్ని చూపించాడు అనుకోండి మొత్తం హాల్ అంతా విరగబడి నవ్వుతారు బయట నిలబడి ఉన్న వాళ్ళకి ఏమిటి వీళ్ళందరూ నవ్వుతున్నారు ఏమిటి అనిపిస్తుంది ఆ లోపల ఉన్నవాళ్ళు ఎవళ్ళు కూడా పర్సన్ కాదు ఆ క్షణంలో బయట ఉండి ఏమిటిరా లోపల ఏమవుతోంది అన్నాడే వాడు పెర్సన్ ఓకే కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ you are not you are not you are not the world is not the world is not vedanta ante ante mari the world ante suryudu veinchadu chandrudu veinchadu alla kadu gali vechadu alla kadu the world ante meeru jeevistunna prapancham adi world ante ee maata cheppan na ది వర్డ్ అయిందా ఈ టాపిక్ వచ్చింది కదా మిథ్య అనే సందర్భంలో మీరు జీవించే ప్రపంచం ఒకటి ఉంటుంది దానికే ప్రపంచం అని పేరు పెడతారు మీరు ఇప్పుడు ప్రతి మనిషి కూడా తనదైన ప్రపంచంలో జీవిస్తూ ఉంటాడు ఓ సామెతో ఒకటి ఉన్నది నా కోడి లేకపోతే ఊరు నిద్ర లేవదనో ఏదో సూర్యుడు ఉదయించడనో ఊరు నిద్ర లేవదనో ఏదో సామెతో ఒకటి ఉంది నేను నా కోడి లేకపోతే అని ఒక ప్రపంచంలో బతుకుతూ ఉంటాడు ఆ ప్రపంచంలో ఏముంటాయి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటాయి పృథ్వీ ఆపహ తేజ వాయు ఆకాశ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటాయి కానీ ఆ ప్రపంచంలో ఫోర్ గ్రౌండ్లో ఏముంటాయి ఫోర్ గ్రౌండ్లో అంటే బాగా ఫోకస్లో ఏముంటాయి నేను నాది నా భార్య నా భర్త నా పిల్లలు నా బ్యాంక్ అకౌంట్ అవి ఉంటాయి కదా ఆ ప్రపంచం అది మిథ్య అది సత్యం అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా మారిపోతూ ఉంటుంది ఏది స్థిరంగా ఉండదు ఆ ప్రపంచంలో అన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి కొంచెం ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ the world is not the world is not the world is not inga okkate migilindi adu evti aatma danike paramaatma ani peru malli adhe maata lo vacham neyi ante ne shuddhamaina neyi malli adi veru shuddhamaina neyi vaikunthalonu neyi ekkada untundandi neyi ekkadundo akkade shuddhamaina neyi untundi kada aa kalti ni pettakodadu manam కాబట్టి అది ఏ పరమాత్మ అది ఏ ఆత్మ శంకర్లు అయితే ఆత్మ అంటారు సరిపడుతుంది పరమాత్మని దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా పరమాత్మ అన్నప్పుడు అంటారు కూడా ఆ పరమాత్మ ఒక్కటియే గలదు 
వాళ్ళ డూ అని అక్కర్లేదు అన్న తప్పు లేదు కానీ ఆ డూని కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి డూ కనపడేప్పటికీ మీరు కెరియటమో నాలుగు చేతులు పెట్టి కూర్చోకూడదు దానివల్ల ఇబ్బందులు వస్తాయి తత్వానికి ఇబ్బందులు వస్తాయి రిచువల్స్కి అనుకూలంగా ఉంటుంది రూపం పెట్టారనుకోండి ఉయ్యాలలో కూర్చోబెట్టి ఊపచ్చు రూపం లేదనుకోండి ఏమి ఉయ్యాలో పెడతారు ఏమి ఊపుతారు కాబట్టి ఆ పరమాత్మ ఒక్కటియే గలదు హీ ఈజ్ హీ ఈజ్ హీ ఈజ్ ఓన్లీ హీ ఈజ్ అని స్వామి వివేకానంద ప్రస్తావించినారు చాలా బాగా చెప్పారు కదా అది భక్తి అంటే ఇదే ఇదే యథార్థమైన భక్తి ఓకే భేదం పెట్టిన భక్తి ప్రాబ్లం సో శ్లోకం అందాము పంచప్రాణమనో బుద్ధి దశేంద్రియ సమన్వితం అపంచీకృత భూతోత్థం సూక్ష్మాంగం భోగ సాధనం మనం స్థూల శరీరము చూశాము ఫిజికల్ బాడీ ఇదం శరీరం ఈ స్థూల శరీరము ఈ దేహము దేహము అంటూ ఉంటారు ఈ దేహము సూక్ష్మ శరీరము అది పెరుగుట తరుగుట అనేవి అంత ప్రొనౌన్స్డ్గా మనకు అనుభవానికి రావు ఇప్పుడు చూపు ఉందనుకోండి చూపు పెరిగిందనే ఉంటుంది ఉండదు చూపు చూపే చూపు తరిగింది అన్నది ఎప్పుడో తర్వాత ఎప్పుడో అనుభవానికి వస్తుంది అంత నిత్యంగా అనుభవానికి వచ్చేది కాదు కానీ దేహము మటుకు పెరిగింది తరిగింది అని వీక్లీ బేసిస్ మీద అనుభవానికి వస్తూ ఉంటుంది కొంచెం మీరు సంక్రాంతి పండగలకి బాగా పిండి వంటలు అవి పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంకాలం అలా వారం రోజులు నడిపించారనుకోండి ఆల్రెడీ టూ కేజీస్ పెరుగుతుంది ఓకే కాబట్టి దేహము దేహ ఉపచేయే దేహము కాబట్టి ఆ దేహ శబ్దాన్ని స్థూల దేహమునకే వాడతారు ప్రధానంగా ఇంకా లోపలికి ప్రవేశించినప్పుడు సూక్ష్మంలోకి అడుగు పెడతాము ఇంకా అప్పుడు దేహము అనడం మానేసి శరీరము అని అంటూ ఉంటారు సూక్ష్మాంగం అని ఉంది అంటే సూక్ష్మ శరీరము సూక్ష్మ దేహము అనడం అంత సరికాదు సూక్ష్మ శరీరము సో అసూక్ష్మ శరీరము అంటే స్థూలము కంటే సూక్ష్మంగా ఉంటుంది గ్రోస్ అండ్ సెటిల్ ఇప్పుడు యంత్రము మనకి బయట స్థూలంగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఎనీ మెషిన్ దాన్ని నడిపించే శక్తి సూక్ష్మంగా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు కారు ఉందనుకోండి కారును నడిపే శక్తి చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది అక్కడ కార్బొరేటర్ అనో ఏదో ఉంటుంది ఫైరింగ్ పిన్ ఏదో ఉంటుంది దాంట్లో చిన్న స్పార్క్ వస్తున్నాయి ఆ స్పార్క్ తోటి ఫ్యూయల్ బర్న్ అవుతుంది అండర్ కంట్రోల్డ్ కండిషన్స్లో ఫ్యూయల్ బర్న్ అవుతుంది దాని నుంచి ట్రమెండస్ పుష్ వస్తున్నాయి అప్పుడు కారు నడుస్తుంది కాబట్టి కారు చూడడానికి ఎంత గంభీరంగా ఉన్నా దాన్ని నడిపించేటువంటి శక్తి చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది లోపల అది కంటికి కనపడేది కూడా అవదు ఒకప్పుడు ఇక్కడ కూడా అంతే ఈ దేహం అనే యంత్రమును నడిపించేటువంటి ఆ శక్తి శ్రీరామకృష్ణుల వారు అనేవారు యంత్రము యంత్రి ఇది యంత్రము దీన్ని నడిపించే యంత్రి అంటే ఆపరేటర్ యంత్రి దేవుడు అని దట్ ఈస్ హౌ హీ లుక్ డెట్ గాడ్ దేవుణ్ణి దర్శించే విధానం ఒకటి ఉన్నది దేవుణ్ణి ఆ విధంగా దర్శించాలి అధ్యాత్మంతో ముడిపెట్టి దర్శించాలి నేను పలుకుతున్నాను అంటే జీవుడు పలికించేడి వాడు వెనకాల ఉన్నాడు పలకడము దేహము ఇంద్రియములు చేస్తూ ఉంటాయి పలికించేవాడు వెనకాల ఉన్నాడు అది పరమాత్మ చిన్న తేడా కాదు నేనే పలికేస్తున్నాను అంటే జీవుడైపోతాడు కాబట్టి సో సూక్ష్మ శరీరము అంటే లోపల ఉండేటువంటి వెరీ సెటిల్ మెకానిజం సూక్ష్మమైన యాంత్రికత దేని కారణముగా ఈ స్థూల దేహము చక్కగా పనులను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నదు అది సూక్ష్మ శరీరము సూక్ష్మాంగం అది కూడా భోగ సాధనమే భోగము అంటే సుఖ దుఃఖములు కంటితో చూస్తారు భోగము సుఖము దుఃఖము 
మన జీవితాలు అలా ఉంటాయి అంటుతో చూస్తాం నవ్వుతాం లేకపోతే ఏడుస్తాం ఇంక దానికేమీ అర్థమేం లేదు అలా చూడగానే నవ్వు లేకపోతే చూడగానే దుఃఖము మనం ప్రేమించే వ్యక్తిని చూస్తాము నవ్వేనా వస్తుంది దుఃఖమైన వస్తుంది చూడండి రాగము అంటే అలా ఉంటుంది సో భోగ సాధనం భోగము సుఖమైన దుఃఖమైన రెండు భోగమే అలాగే ఏదో శబ్దం వింటారు సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ ఈ సెల్ ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడూ శబ్దాన్ని వింటూ ఉండడం కానీ పలుకుతూ ఉండడం కానీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఏదర్ యు ఆర్ లిజనింగ్ ఆర్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఇలా పెట్టుకుని ద మోస్ట్ బిజార్ సీన్ ఏమంటే మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్తూ ఇలా వింటూ వింటూ వెళ్తాడు ద మోస్ట్ బిజార్ సీన్ అది ఎందుకంటే వాడు మేలు పడిపోతాడు వచ్చి వాడి పక్కన ఉంటే చిన్న గ్యాప్ సరిపడదు ఎందుకంటే వాడు అది వాడి కంట్రోల్లో ఉండదు కొంచెం ఒక్క ఇసుమంత తేడా వస్తే వాడు వచ్చి మీద పడిపోతాడు ఆ సెల్ ఫోన్తో సహా మీద పడిపోతాడు ఒకసారి ముషీరాబాద్ దగ్గర నేను మా మిత్రుడు నడిచి వెళ్తున్నాం వెళ్తూ ఉంటే ఈ సెల్ ఫోన్తో సహా వచ్చి మీద పడిపోయాడు బ్యాలెన్స్ లేక అప్పుడు పోలీసు ఉన్నాడు అక్కడ లుక్ అట్ దాట్ ఆ పోలీస్ ఏం చేసాడంటే ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ ఎందుకని ఇండియాలో జస్టిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ డిస్ఫంక్షనల్ అదేమి పనిచేసేది ఏమీ కాదు వీడిని అరెస్ట్ చేయడం కోర్టు అదేమీ అయ్యి మాట కాదు ఆ పోలీసు వచ్చి సాచి తీసి వీడిని వాళ్ళు అబ్బకాయ కొట్టాడు ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ బాగుంది కదా కనీసం ఆపలేనే చేశాడు సో ఏదో ఎప్పుడైనా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు వింటూనే ఉంటారు మాట్లాడినప్పుడు సుఖము కానీ దుఃఖము కానీ విన్నప్పుడు సుఖము కానీ దుఃఖము కానీ భోగము భోగపరాయణులుగా ఉంటారు మనుష్యులు సూక్ష్మంగా ఉంటుంది సంకల్పము ఆలోచించటము అది కూడా యంత్రంలో భాగమే మనస్సు కదా అది కూడా ఒక రకం ఆలోచన సుఖము ఇంకో రకం ఆలోచన దుఃఖము తర్వాత ఇతరములు కూడా పంచప్రాణములు 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 అంటే ప్రాణము అంటే వాయువు అవి మన దేహంలో ఐదు రకాలు ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమానములు మీరు విని ఉంటారు ప్రాణ అంటే విడిచిపెట్టే గాలి ప్లీజ్ రిమంబర్ విడిచిపెట్టే గాలి ప్రాణము మీరు గాలి విడిచిపెడితే ఎంత ఫ్రెష్నెస్ వస్తుంది మీకు పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది మనం పరిశీలించాం మన దృష్టి అంతా బాహ్య వస్తువులపై ఉంటుంది లోపల పరిశీలించాలి దీన్ని అధ్యాత్మ విద్య అని అంటారు అంటే తనను తాను పరిశీలించి తెలుసుకుంట మీకు రహస్యం చెప్తా పొద్దున్నే మీ గురించి మీకు తెలియనిది ఇంత విజ్ఞానం ఉన్నది మీ గురించి అదేమిటి నా గురించి నాకు తెలియకుండా ఎందుకు ఉంది అంటే మీరు ఎప్పుడు బయటకే చూస్తున్నారు తప్ప లోపలికి చూస్తేగా తెలియడానికి లోపలికి చూస్తే తెలుస్తుంది మీరు లోపలికి చూసినట్లయితే ఆ వాయువు యొక్క సంచారమును పరిశీలించినట్లయితే మీకు కొత్త కొత్త రహస్యాలన్నీ అనుభవానికి వస్తాయి అలా వాయువుని ఎగ్జామిన్ చేయటమే విపశ్యన అంటారు లోపల గాలి పీల్చినప్పుడు పరిశీలించటం దానికి అపానము అని పేరు లోపల గాలి పీల్చిస్తూనే ఆక్సిజన్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది మొత్తం బాడీలో సెల్స్ అన్నీ కూడా చాలా ప్రాణశక్తితోటి నిండి ఉల్లాసముగా ఉత్సాహంగా తయారవుతాయి రెజ్యుబినేట్ అంటారు వాటిల్లో ఒక జీవశక్తి వస్తుంది ఆ ఆక్సిజన్ అబ్జార్బ్ అయినప్పుడు వెరీ పవర్ఫుల్ మెకానిజం తర్వాత గాలి విడిచిపెట్టినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్యూములేట్ అయినంతా పోతుంది బయటకి దాంతో ఫ్రెష్నెస్ ఫీల్ అవుతారు మీరు చాలా ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతారు దే ఆర్ వెరీ వెరీ రియల్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్షియల్ మీరు అనుభవానికి అలా క్షణ క్షణము అనుభవానికి వస్తూ ఉంటాయి ప్రాణ అపానములు వ్యానము అంటే రెండింటి మధ్యలో గ్యాప్ గాలి పీలుస్తారు గ్యాప్ విడిచిపెడతారు గ్యాప్ మళ్ళీ పీలుస్తారు గ్యాప్ విడిచిపెడతారు గ్యాప్ ఆ గ్యాప్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఏ సెకండ్ ఉంటుంది మీరు దాన్ని పొడిగించవచ్చు అనవసరం పొడిగిస్తే కుంభకము అంటారు అనవసరం ఈ ప్రాణ ఈ హఠయోగులు ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కుంభకము అని ఒకటి చేస్తాడు చేస్తే ఆ బ్రెయిన్ సెల్స్ వియర్డ్గా తయారవుతాయి 
ఎందుకంటే లోపల ప్రెషరు బాగా పీల్చి అలా నొక్కి పెట్టేటే పెట్టారనుకోండి ఆ ప్రెషరు బ్రెయిన్కి అది ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది ఇక్కడ బిల్డప్ అయిన ఒత్తిడి బ్రెయిన్కి ప్రెషర్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ అవాయిడ్ కుంభకం ఇన్హేల్ పేల్చడం స్మాల్ గ్యాప్ దాన్ని పొడిగించక్కర్లేదు విడిచిపెట్టడం స్మాల్ గ్యాప్ పొడిగించనక్కర్లేదు బయట గ్యాప్ను పొడిగిస్తే బాహ్య కుంభకము అంటారు లోపలి గ్యాప్ను పొడిగిస్తే అంత కుంభకము అంటారు బాహ్య కుంభకం చేస్తే చేయొచ్చు పర్వాలేదు కానీ అంత కుంభకం లేనిపోని సమస్యలను సృష్టిస్తుంది ఇన్ ఎనీ కేస్ చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది ఆ గ్యాప్కి వ్యానము అని పేరు మీరు బరువు ఎత్తేటప్పుడు వ్యానంలో ఎత్తుతారు బరువు నిండా గాలి పీల్చుకుని వ్యానములో అంటే గాలి విడిచిపెట్టకుండాగా బరువు ఎత్తి అలాగ మూడు సెకండ్లో ఐదు సెకండ్లో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పీపుల్ మూడు సెకండ్లో అలా హోల్డ్ చేసి విధులు పెట్టేస్తాడు విధులు పెట్టినప్పుడు గాలిని కూడా విడిచిపెడతాడు వ్యానము బలవత్కర్మ మీరు గమనించండి మాటలాడేటప్పుడు కూడా అది కూడా ఒక ఎఫర్ట్ కదా అంచేతనే కొంచెం ఆరోగ్యం బాగులేకపోతే మాట్లాడితే ఆయాసం వస్తుంది బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎఫర్ట్ ఆల్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ దట్ నేచర్ అది వ్యానము నుంచి వస్తూ ఉంటుంది మీరు గమనిస్తే తెలుస్తున్నారు సో ప్రాణాపాన వ్యాన పంచప్రాణములలో మూడయ్యాయి ఇంకా రెండు ఉదాన ఉదాన అంటే దాని పేరులోనే ఉంది పైకి పైకి ఎఫర్ట్ పైకి వస్తూ ఉంటే ఉదాన ఆవలిస్తే ఏమిటి ఉదాహరణం తుమ్మితే ఉదాహరణం దగ్గితే ఉదాహరణం వామిట్ చేస్తే స్టమక్ అప్సెట్ అయి వామిట్ చేశారు అనుకోండి ఉదాహరణం రక్షిస్తే బాగుండును లోపల స్టమక్ చర్నింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అబ్బ ఉదాహరణం వస్తే బాగుండును అని మీరు ట్రై చేస్తారు అది రావాలి లేకపోతే దాన్ని ఇండ్యూస్ కూడా చేయొచ్చు మొత్తానికి వామిట్ అయిపోతే కొంత ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది కదా విశ్రాంతి లభిస్తుంది సో ఆ వామిట్ అన్నది ఉదాహరణము మీరు ఊహించవచ్చు ఫైనల్గా ఊహించగలుగుతారు ఫైనల్గా ప్రాణం పోవడం కూడా ఉదాహరణమే ప్రాణం పోవడం అంటే పూజ స్వామీజీ చెప్పేవారు బాగా చెప్పేవారు నేనంత బాగా చెప్పలేను ఆయన చాలా డ్రామెటిక్గా చెప్తారు నేను ఊరికే చెప్పేసి ఊరుకుంటా ఆయన అనేవారు గా చావులుగా నేమి గాలి విడిచిపెట్టి మళ్ళీ పేల్చకుండుటాయే అని చెప్పేవారు బాగుంది కదూ అది ఉదాహరణ అనమాట ఇంకా సమానం మీరు గాలి పీలుస్తారు ఆక్సిజన్ అంతా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది హార్ట్లోకి ఆ అబ్జార్బ్ అయినటువంటి ఆక్సిజను అది మొత్తం దేహమంతా ప్రసరిస్తుంది పంపింగ్ యాక్షన్ హార్ట్ పంపింగ్ యాక్షన్ హార్ట్లో కూడా స్పేస్ ఉంటుంది ఆ స్పేస్లో పంపింగ్ యాక్షన్ ఉంటుంది దానివలన ఆక్సిజన్ మొత్తం దేహంలో ఉండే సెల్స్ అన్నిటికీ ప్రసరిస్తుంది బ్రెయిన్ సెల్స్తో సహా బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ చాలా కావాల్సి ఉంటుందండి ఆక్సిజన్ లేకపోతే బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ చేయలేదు బ్రెయిన్కి ఆక్సిజను గ్లూకోజు రెండు చాలా అవసరం మీకు ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న రహస్యం చెప్తే ఎవరికీ చెప్పకండి ఎవరైనా కైలాస యాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు ఇది పూజ్య స్వామీజీ చెప్పారు నాకు కైలాస యాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏవేవో కనపడతాయి దేవతలు వచ్చి స్నానం చేశారని మానస సరోవరంలో అయితే శివుడు కనపడ్డాడని అలాంటి విషన్స్ వస్తాయి ఎందుకు వస్తాయో తెలుసిన ఆక్సిజన్ చాలా తక్కువ ఉండడం చెప్తుంది అదే సంగతి కాబట్టి కైలాసం వెళ్ళొచ్చి ఏదైనా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడాడంటే పాపం ఆక్సిజన్ తక్కువ అవడం చేత ఇవన్నీ వీడికి కనపడ్డాయి అనుకోవాలి తప్ప అదంతా నిజమని వేసుకున్నారు అలా ఏముండదు దేవ మీరే దేవతలు దేవతలు మీరే దెయ్యాలు మీరే కాబట్టి సో ఈ విధంగా అది అది సమానము రక్తము సర్వత్ర ప్రసరింపజేసేది పంచప్రాణములు ఈ పంచప్రాణములు నేను కాదు అది దేహము కదా ఆత్మ చైతన్యము తెలుసుకునేది చేసేది కాదు పంచప్రాణములు చేసేది అది యాక్షన్ కదండి ఇప్పుడు యంత్రాలు నడిపిస్తూ ఉంటాడు 
ఆ యంత్రం నడిపించేవాడు యంత్రం అయిపోతాడా యంత్రము కంటే వేరుగా ఉంటాడా యంత్రము కంటే వేరుగా ఉంటారు మీరు అంతే పంచప్రాణములు నేను కాదు ఈ పంచప్రాణములు సూక్ష్మ శరీరములో భాగము అంచేతనే బ్రతుకు చావుల గురించి ఇప్పటికే సెంటిమెంట్ పెట్టుకోకూడదు బ్లాండ్గా తయారైపోతారు అంటే తెలిస్తే వాళ్ళు ఎవరు పోయారంటే ఓహోలాగా అని ఊరుకు నవ్వకుండా ఉండేది వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైనా అనుకుంటారు వారు పాపం చాలా రోజుల నుంచి మంచం పట్టి ఉన్నారు అనారోగ్యంగా ఉన్నారు పోయారు అని చెప్పారనుకోండి ఓహో చాలా సంతోషం అన్నారనుకోండి మీరు ఎవరు చూ బిడ్డ వాళ్ళు ఎవరు అనుకుంటారు అయ్య బాబా ఏమిటి ఇలా మాట్లాడతా అనుకుంటారు ఒకప్పుడు ఇలాంటి పొరపాటు అవుతుంది కూడా వారు పోయారంటే మంచిది శుభం అని అని వచ్చేస్తుంది నోటం పట్ట అప్పుడు గమ్మున్ నాలుగు ఖర్చుకుని అయ్యో అలాగండి పాపం అనాల్సి ఉంటుంది మన సుఖములు దుఃఖములు ఇలాగే ఉంటాయి వాట్ ఎవర్ లైఫ్ లివ్స్ లైఫ్ అంటే ప్రాణము ఫైవ్ ఫోల్డ్ ఐదు కలిసి ప్రాణము అని పేరు ఐదింట్లో ఒకదానికి కూడా ప్రాణం అని పేరు ఐదింటికి సమావే సమాహారము దట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ప్రాణ ఓకే కాబట్టి ప్రాణ శబ్దాన్ని రకరకాలుగా వాడతారు వేదాంతంలో పీపుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ చాలా క్లారిటీ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి ఆ ప్రాణ శబ్దము విషయంలో సో లైఫ్ లైఫ్ లివ్స్ ఐ డు నాట్ లివ్ నేను తెలుసుకునేవాడను నేను సాక్షిని లైఫ్ లివ్స్ లైఫ్ నెవర్ స్టాప్స్ లివింగ్ బాడీ డైస్ లైఫ్ లివ్స్ ఐ ఆమ్ నాట్ కనెక్టెడ్ ఐ ఆమ్ ఏ విట్నెస్ ఓన్లీ ఇది విషన్ ఆ ప్రాణశక్తి అది చేష్టను చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ప్రాణశక్తి యొక్క అనుగ్రహానికి యోగ్యత లేనప్పుడు దేహము పడిపోతుంది నేను సాక్షిని అంతే నేను మీకు రహస్యం చెప్తాను నేను పుట్టాను అనే అనుభవం మీకు లేదు అనే అనుభవం మీకు లేదు కదండి ఎవరో చెప్పిన మాటే తప్ప మీకు లేదు నేను పోయాను అనే అనుభవం కూడా ఉండదు ఏమంటే అలా అనుభవం ఉంటుందండి నేను పోయాను అంటే వాడు పోయినట్టే ఉన్నట్ట అలా అదెక్కడ అనుభవం అలాంటి అనుభవం ఉండదు ఒక ఆయన అన్నాడు నా నోట్లో నాలుక లేదు అన్నాడు ఇప్పుడు ఉన్నట్ట లేనట్ట కాబట్టి నేను పోయాను అనే అనుభవం ఉండదు అంటే అర్థం ఏంటండి చావు లేదు నేను అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణ గీత నహన్యతే హన్యమానే శరీరే శరీరం పోతుంది దేహానికి చావు లేదు పూజ స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను ఆయన ఇంకా ఎంతో కాలం జీవించాలన్న మాట ఎక్కువ కాలం జీవించలేదు ఆ తర్వాత యుఎస్లో ఇక్కడికి వచ్చారు దేహత్యాగం అయినది నేను ఆయనతో మాట వరుస కన్నా ఏమంటాను నేను ఏమైనా ఉదార్చాలా ఏమన్నా ఏమీ లేదుగా ఏమనాలో తెలియక అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణ అన్నాను నేను అంటే నహన్యతే హన్యమానే శరీరే అని ఆయన అన్నారు నేను సెలవు తీసుకున్నాను దట్ ఇస్ ది ఎండ్ అలా ఉంటుంది అలా ఉండాలి దేహత్యాగం అంటే అలా ఉండాలి అదే కానీ మా పెద్ద కూతురు వచ్చింది మూడో కూతురు వచ్చింది కానీ రెండో కూతురు రాలేదని ఏడుస్తో దేహత్యాగము అలా ఉండకూడదు కాబట్టి లైఫ్ లివ్స్ ఐ డు నాట్ లివ్ బాడీ ఫాల్స్ ఐ డు నాట్ ఫాల్ నేను శాశ్వతుడను కాలమునకు అతీతమైన వాడను శాశ్వతుడు అంటే అలా కాలప్రవాహంలో ఎప్పుడూ పోతూ ఉండేవాడని కాదు కాలమనే ఒక పరిగణనకు కూడా నేను అతీతుడను చూద్దాం సో పంచప్రాణములు తర్వాత మనస్సు బుద్ధి ఇంద్రియములు దశేంద్రియ సమన్వితం సో ఇంద్రియములు అంటే చూపు 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 కూడా సూక్ష్మ శరీరమే ఏమంటే నేను అడుగుతా చెప్పండి మీరు చూపుయా చూపునకు సాక్షియా మీరు అభ్యాసం చేయాలి అభ్యాసం చేయాలి నేను చూస్తున్నాను అన్నప్పుడు మీరు చూపయ్యారు 
కదా చూస్తున్నట్టుగా నాకు తెలుస్తోంది అంటే మీరు సాక్షి అయ్యారు అంచేతనే మహాత్ములు అయి నేను అనే పదాన్ని అధికంగా వాడరు అహంవాది నేను అహం అహం అంటూ ఉండరు సో నేను ఈ పుష్పమును చూస్తున్నాను అంటే అహం వచ్చింది అక్కడ చూపుతో తాదాత్మ్యము ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది పుష్పము కనబడినది అక్కడ పుష్పము ఉన్నది కనబడినది అంటే అహం లేదు చూడండి ప్యాసివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఉంటుంది కర్త కర్త మెన్షన్ చేయరు కర్తని చెప్పరు కర్తని చెప్పరు భోజనాలు వడ్డించారు అందరూ భుజించారు అంత అని చెప్తారు అంతే తప్ప నేనే అని చెప్పరు సో ఆ విధంగా కర్తని చెప్పుట నేనే ఆ కర్తను అనుకున్నట తప్పు నేను సాక్షిని అని తెలియుట విజ్ఞ జ్ఞానము కనుక చూపు చూస్తూ ఉంటారు మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది i see i not only see but also i know that i see correct na kuncham abhyasam cheyali i know but also i know that i know adi sakshi telisindandi edana bhujistar ankonde aa vastu note lo vesukuntaru ruchi గ్రహింపబడుతూ ఉంటుంది అంటే నాలుకపై ద టేస్ట్ టేస్ట్ బడ్స్ అంటారు టేస్ట్ బడ్స్ ఉంటాయి బడ్స్ అంటే ఏదో ఏవో ఉన్నాయనుకున్నారు హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అని అవి ఉంటాయి అవి ఆ హైడ్రోజన్ బాండ్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ దాని మూలంగా మీకు టేస్ట్ తెలుస్తూ ఉంటుంది టేస్ట్ తెలుస్తుంది టేస్ట్ ఎవరికి తెలుస్తుంది నాకు కాదు టేస్ట్ తెలియడం ఒక బ్రెయిన్ సెంటర్ ఉంటుంది దానికి తెలుస్తుంది స్వీట్ నోట్ మీద నాలుగు మీద వేసుకుంటారు అక్కడ కొంత కెమికల్ మూమెంట్ వస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పల్స్ ఒకటి పుడుతుంది ఆ పల్స్ బ్రెయిన్ సెంటర్కి వెళ్తుంది దాన్ని అది ఎనలైజ్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎనలైజ్ కాదు ఇంటిగ్రేట్ చేసి తీయనా తీపిగా ఉంది అనే ఒక జ్ఞానం పుడుతుంది అంతే దాంట్లో మీకు పాత్ర ఏమీ లేదు మీరు అలా సాక్షిగా ఉంటారు అంతే యు ఆర్ ది విట్నెస్ దీన్ని అభ్యాసం చేయాలి కొంచెం కష్టం ఇది దేహము నేను ఇదం శరీరం అహం అది తేలిక చాలా తేలిక నేను నిన్న చెప్పాను మొత్తం దేహం దేహదృష్టి మీకు ఎప్పుడో కానీ ఉండనే ఉండదు ఎప్పుడైనా రోగం వచ్చినప్పుడే దేహదృష్టి ఉంటుంది మిగతా అప్పుడు దేహదృష్టి వాళ్ళకండి జనాలు సంసారంలో పడి గిలగిల్ ఆడిపోతూ ఉంటారు ఈ దేహం గురించి ఆలోచించే టైమే ఉండదు ఎవరికి కదూ దేహం గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తారు అది పనిచేయడం మానేసి మొరాయించినప్పుడు ఆలోచిస్తారు అంతవరకు సంసారంలో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటారు జనులు సంసారులు ఆ సంసారమును గట్టిగా కౌగులించుకుని కూర్చుంటారు దాన్ని విడిచిపెట్టరు వాళ్ళకి దేహాన్ని గురించి ఆలోచించే టైమే ఉండదు అంచేతనే ఆరోగ్యం చెడిపోయే వరకు దేహాన్ని గురించి ఆలోచించనే ఆలోచించరు దట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ పాయింట్ బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ యు ఆర్ నాట్ ది బాడీ మీరు దేహము కాదు అని సరళముగానే మీరు తెలియగలుగుతారు కానీ సూక్ష్మ శరీరం దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి కొంచెం ఇబ్బంది విపశ్యన మెడిటేషన్ బాగా చేసినట్లయితే విపశ్యన అంటే క్యాంప్ అటెండ్ అవ్వాలి అని నా అభిప్రాయం కాదు అటెండ్ అయినా తప్పేం లేదు నేను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాను సో అంటే శ్వాసపై ధ్యానము చేయుట చేసినట్లయితే ప్రాణము నేను కాదు అని తెలుస్తూ ఉంటుంది శ్వాసని పరిశీలిస్తూ ఉంటే మీరు పరిశీలించి వారు అవుతారు తప్ప శ్వాస మీరు ఎందుకు అవుతారు ప్రాణము నేను కాదు అని కూడా మీరు సరళముగా పట్టుకోగలుగుతారు ఇది అవసరం ఇది ఎవడు చెప్పడు డబ్బు సంపాదించే ఉపాయం చెప్తాడు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమిటి డబ్బు బాగా సంపాదించడం భోగాలు అనుభవించడం అదే కదా పర్సనాలిటీ అంటేనా అవి చెప్తారు డబ్బులు తీసుకు మరీ చెప్తారు ఇంకా సరే ఈ పురోహితులు లేకపోతే పూజారులు మతమును బోధించేవారు పౌరాణికులు వీళ్ళందరూ ఏం చెప్తారు నువ్వు కర్తవి అని చెప్తారు మొట్టమొదటి అసలు ఆదిలోనే హంసపాదు 
నువ్వు కర్తవు కాదని చెప్పాలి కానీ నువ్వు కర్తవు కర్మ చేయి పుణ్యం వస్తుంది నువ్వు భోక్తవు సుఖాన్ని అనుభవిస్తావు ఇది బోధ మొత్తం బోధ అంతా అలాగే ఉంటుంది చాలా చాలా కష్మలంగా ఉంటుంది ఆయన తప్పుగా ఉంటుంది ఆయన అంటే దానికి అలా చెప్తున్నారేమిటని అడిగితే పండితులకు తెలుస్తూ ఉంటుంది పండితులకు తెలుస్తుంది కదా వాళ్ళు చదివింది ఉంటారు ఏంటంటే అలా చెప్పారంటే వీళ్ళకి అంతకంటే తెలియదయా అంటాడు చూడండి తన దగ్గరికి వచ్చి ఉపదేశమును కోరి వాడిని ఆ విధంగా తక్కువ చేసి అవమానం చేయవచ్చునా తప్పు కదా అది చెప్తే తెలుస్తుంది మీరు చెప్పి చూడండి తెలుస్తుంది కాబట్టి మీరు దేహము కాదు ప్రాణము కాదు తర్వాత ఇంద్రియముల యొక్క వ్యాపారములు ఏవైతే సూక్ష్మ శరీరంలో భాగమో అవి కూడా మీరు కాదు మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను నా నేను అప్లై చేసి చెప్తాను ఐఎమ్ స్పీకింగ్ బట్ దెన్ ఐ నో దట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ తెలుస్తూ ఉండదండి మాట్లాడుతూ ఉంటే మీరు అభ్యాసం చేయండి మాట్లాడుతూ ఉంటే తెలుస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైనా మీరు ట్రై చేయండి ఎవరినైనా కొంచెం కోకలేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి తిట్టడం అంటే మరీ పురుషం అని నేను కోకలేయడం అన్నా పోని తిట్టడమేనండి ఎవరినైనా తిట్టుతున్నారనుకోండి తిట్టేప్పుడు కొంచెం ఒక్క పిసరు స్పేసు వాడిని తిట్టుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది అని ఒక్క పిసరు స్పేస్ మీరు పెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే తిడుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది అన్నారో మీరు సాక్షి అయిపోయినారు అప్పటికే తిట్టడం ఇంద్రియ వ్యాపారముగా మీచే తెలియబడుతూ ఉంటుంది మీకు తెలుస్తుంది అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది తిట్టడం అయిపోయాక తెలుస్తుంది అరే వాడిని అనవసరంగా తిట్టానే తిట్టకుండా ఉండాల్సిందే అని తిట్టడం అయిపోయాక తెలుస్తుంది తిడుతుండగా తెలిసింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు సాక్షిగా ఉంటారు తిట్టడం మానేస్తారు కూడా సపోజ్ ఎదరవాడు తిడుతూ ఉంటే తెలిసింది అనుకోండి అంటే వింటూ ఉండగా వాడు తిడు ఏదో అంటాడు పురుషమైన మాట అంటాడు మీరు వింటారు మీకు తెలుస్తుంది పురుషమైన మాటను వింటున్నాను అని నాకు తెలుస్తోంది అప్పుడు అక్కడ వింటున్నది నేను కాదు వింటున్న దానిని తెలుసుకునేది నేను అప్పుడు మీకు కోపం రాదు మీకు మళ్ళీ తిరిగి తిట్టాలి అని అనిపించదు మీరు హర్ట్ కూడా కారు హర్ట్ అవ్వాలంటే ఐడెంటిఫై అవ్వాలి తాదాత్మ్యమైనప్పుడు మాత్రమే హర్ట్ కనుక ఇంద్రియ వ్యాపారములు నేను చాలా మటుకి కవర్ చేశాను మీరు వాకింగ్ మెడిటేషన్ చేయొచ్చు మామూలుగా మీరు ఏం చేస్తారు నడుస్తూ ఏవో ఆలోచించుకుంటారు అనవసరం కదా ఊరికే ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనస్సుకి శ్రాంతి అంటే స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది ఆలోచించకుండా ఉంటే విశ్రాంతి ఉంటుంది ఏదో నడుస్తూ ఆలోచించటం ఎందుకు మరి ఎలాగా నడుస్తూ ఆలోచించటం మానివేయుట ఎట్లు ఈ ఆలోచించడం దగ్గర ఉన్న రహస్యం ఏమిటో చెప్పంటారా మాకు ఆలోచించడం ఎలాగో చెప్పండి నేర్పండి అని ఎవ్వడూ అడగడు అక్కర్లేదు అందరూ అధికాధికంగా ఆలోచించేస్తూ ఉన్నారు సమస్య అది ఆలోచించడం మానేయడం ఎలాగో చెప్పండి అని అడుగుతారు ధ్యానం అంటే అదే కదా వెరీ సింపుల్ నడిచేటప్పుడు మీరు ఆ నడకను పరిశీలించుడు వాచ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాక్ దాన్ని వాకింగ్ మెడిటేషన్ అంటారు బుద్ధుడు బుద్ధుడు నడిచేవాడు బుద్ధుని యొక్క విశిష్టత ఏమిటంటే ఆయన ఒక జీవితకాలం నడుస్తూ జీవించాడు రోజు ఎనిమిది పది మైళ్ళు నడిచేవాడు ఆయన ఒక గ్రామం నుంచి ఇంకొక గ్రామానికి అలా నడవడం అదొక లక్షణం రెండవ లక్షణం భిక్ష ఎవరినో ఎవరో తయారు చేసినటువంటి ఆహారమును వరిస్తే తీసుకుని తినేసి పడి ఉండడం సో ఇది ఈ రెండు బుద్ధుని యొక్క లక్షణం నడిచేవాడు ఎలా నడిచేవాడు అంటే ఆ నడకను పరిశీలిస్తూ నడిచేవాడు అంటే నేను నడుస్తున్నాను అంటే నడకను పరిశీలించినట్లు అవ్వదు నడుస్తుంటే ఆ నడకను స్టెప్ ఆఫ్టర్ స్టెప్ మూమెంట్ ఉంటుంది ఆ మూమెంట్ను పరిశీలించుట అప్పుడు అది మెడిటేషన్ అవుతుంది వాకింగ్ మెడిటేషన్ చాలా ఫేమస్ బుద్ధిస్ట్ సర్కిల్స్లో వెరీ ఫేమస్ వేదాంతులు కూడా దాన్ని ప్రేమగా స్వీకరిస్తూ ఉంటారు కానీ మార్కెట్లో చేయొద్దా పని 
ఆ జంక్షన్ దగ్గర చేశారనుకోండి వాకింగ్ మెడిటేషను వాడెవడో వచ్చి మీద పడతాడు జంక్షన్ దగ్గర పూర్తి అటెన్షన్ పెట్టి రోడ్డు దాటియాలి తప్ప జంక్షన్ దగ్గర వాకింగ్ మెడిటేషన్ చేయకూడదు ఓకే ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు దీనికి ఒక చిన్న రహస్యం ఉంది మీకు మీరు లిఫ్ట్లోకి వెళ్ళడం మానేసి మెట్లు ఎక్కండి వాకింగ్ మెడిటేషన్ చక్కగా చేయగలుగుతారు వెరీ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్ గ్రావిటీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఊరికే ప్లెయిన్లో నడవడం కాకుండా గ్రావిటీ ఎక్సర్సైజ్ హార్ట్ మీద హార్ట్ కొంచెం బలంగా పంపు చేస్తుంది మీరు గ్రావిటీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే కాబట్టి గ్రావిటీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ మెడిటేషన్ చేసినట్లయితే మీకు సాక్షిభావము బాగా అనుభవానికి వచ్చును కాబట్టి వాకింగ్ అది సూక్ష్మ శరీరమే ఒక శక్తి కదా అది కూడా దశేంద్రియ సమన్వితం పది ఇంద్రియములలో చూపు వినికిడి రుచి ఇలాంటివి ఉంటాయి నడుచుట పట్టుకొనుట పలుకుట మొత్తం పది ఇంద్రియములు ఇంకా మనస్సు బుద్ధి అంత సూక్ష్మ శరీరమే ఎంత పెద్దదో చూడండి సూక్ష్మ శరీరము మీకు లోకంలో పదకొండు అంటూ ఉంటారు పదకొండో రోజు ఎవడైనా పోతే ఏడు పదకొండు ఏమిటి అంటే ఐదు ఐదు ప్లస్ ఐదు ప్లస్ ఒకటి పదకొండు ఏకాదశ ఇంద్రియములు పోయినాయి అని అర్థం దేహం ఇక్కడే ఉంటుందండి ఓయ్ పోయివి ఏకాదశే కాబట్టి ఏకాదశ పోయాయి కనుక ఏకాదశ పవిత్రము ఏదో పవిత్రమో ఏదో పదకొండో రోజు వై పదకొండో రోజు వై నాట్ సెవెంత్ డే ఏడో రోజు ఎందుకు అనుకోకూడదు అంటే ఏకాదశి ఇంద్రియములు నిష్క్రమించినవి కనుక పదకొండు రోజులు అది కనెక్షన్ పదకొండు ఏకాదశి ఉపవాసం కూడా అటువంటి కనెక్షనే అది కొంచెం చావుకు సంబంధించింది ఇది జీవితానికి సంబంధించింది రెండింటికి ఏకాదశి కనెక్షన్ ఆ విధంగా వచ్చింది ఏకాదశ సో వాట్ ఎవర్ సో పదకొండు ఇంద్రియములు ఆ పదకొండులో పది బాహ్యేంద్రియములు ఒకటి అంతరింద్రియము అంతఃకరణము అని వినుంటారు మీరు కరణము అంటే ఇంద్రియమే కరణ శబ్దానికి అర్థము ఇంద్రియము కనుక అంతఃకరణము ఈ అంతఃకరణమును భాష్యకారులు ఇక్కడ శంకర్లు ఇక్కడ రెండుగా పెట్టారు మనో బుద్ధి రెండుగా పెట్టారు ఇంకో చోట నాలుగుగా పెట్టారు మనో బుద్ధి అహంకార చిత్తాన్ని నాహం అక్కడ నాలుగు ఇక్కడ రెండు పదకొండులో పదకొండు లెక్కలో ఒకటే ఒకటే పది ప్లస్ ఒకటి పది ప్లస్ ఒకటి అన్న దాన్ని ఆ ఒకటిని రెండు చేశారు ఇక్కడ ఇంకో తోట ఆ ఒకటినే నాలుగు చేస్తారు అంటే ఆ మనస్సులోనే అంతఃకరణము నందే కొంచెం విభాగం చేస్తాం మనం నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ ఓకే అది చెప్పే పద్ధతిని బట్టి ఉంటుంది ఎనాలసిస్ అంటారు ఎనాలసిస్ అంటే విడదీయడం అలా విన విడదీసేటప్పుడు రెండుగా విడదీయచ్చు ఒకటి రెండు చేయండి మనోబుద్ధి నాలుగు చేయండి మనోబుద్ధి అహంకార చిత్త ఒకటి చేయండి మళ్ళీ అంత కట్టకట్టి అంత కరణము ఓకే దీంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిందే ఏం లేదు మనస్సు అంటే ఆలోచనలు ఇమోషన్స్ కరుణ దయ ప్రేమ ఈర్ష్య అసూయ కోపము తాపము ఇవన్నీ ఇమోషన్స్ మంచి చెడు కూడా మంచి అంటే ఏముంది ఇమోషన్ ఈజ్ ఇమోషన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటూ ఉంటారు పాజిటివ్ ఇమోషన్స్ నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ పాజిటివ్ ఇమోషన్స్ అంటే మీ మనస్సుకి కొంత ఉల్లాసమును కలిగిస్తాయి ఎవరి మీదన ప్రేమను చూపించారనుకోండి దయ చూపించారనుకోండి మీకే చాలా బాగుంటుంది ఈ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ ఇట్ ఎవరి మీదన కోపం చూపించారనుకోండి వాడు అవతలకు పోతాడు మీరు లోపల డిస్టర్బ్ అయిపోతారు కదూ అంచేది వాళ్ళ మీద కోపం చూపించకూడదు తిట్టివాడిని కూడా ఆశీర్వదించి పంపించేస్తూ ఉన్నారు దానివల్ల వాడికేం ఉపకారమో తెలియదు కానీ మనకి చాలా ఉపకారం ఉంటుంది వాట్ ఎవర్ సో ఈ కోపము తాపము కరుణ దయ మంచి చెడు ప్లస్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ అండ్ అ సింపుల్ థాట్స్ మామూలుగా స్ట్రే థాట్స్ నడిచి వెళ్ళి ఇవో ఇది ఫ్లాస్క్ దట్ ఈస్ అ థాట్ ఇది పుస్తకము థాట్ అటువంటి థాట్స్ ఇవన్నీ కలిపి మన మనస్సు అని పేరు దానికి బుద్ధి అంటే అది ఇంటలెక్ట్ 
ਤੁਮੇ ਚ ਪਾਸ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਤੁਮੇ ਚ ਪਾਸ ਮੋੜ ਹੈ ਨੋਟ ਪਦੀ ਹੈ ਨੋਟ ਪਦੀ ਹੈ ਅਜਿ ਬੁੱਧੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਯਾਕਰਨ ਸੂਤਰਾਲ ਕੋੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ ਅਲਗੇ ਸਾਇੰਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਟ ਐਵਰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਅਲਗੇ ਇੰਟੈ ਕੋਦੋ ਕੋਪੋ ਚਿੰਨ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਬਾਗਾ ਫਰਨਿਸ਼ ਹੈ ਇਨ ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਬੌਂਸਲੂ ਕੁੰਚੋ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਅੰਦਰਕੇ ਉੰਟੁੰਦੀ ਆ ਮਾਤਰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਅਜਿ ਬੁੱਧੀ ਮੋਤੋ ਸੋਖਮ ਸ਼ਰੀਰਮੋ ਆਇਨਦੀ ఇది ఏది నేను కాదు ఈ సర్వమునకు నేను సాక్షిని అయితే మనం ఆ సూక్ష్మ శరీరముతో మమేకమై జీవిస్తూ ఉంటాము పెద్ద ప్రాబ్లం సూక్ష్మ శరీరము నుండి విడివడి అంటే డిస్ ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫై అవడం మానేసి సాక్షిగా ఉండగలిగితే మీరే జీవన్ ముక్తులు ఆ సూక్ష్మ శరీరంతో మమేకమైతే మీరే సంసారులు కాబట్టి ఈ సూక్ష్మ శరీరము దానితో మమేకమవుతున్న పద్ధతి తీరుతెన్నులు దాని నుంచి విడివడే ఉపాయము సాక్షిగా ఉండుట ఇది ఒక పెద్ద టాపిక్ ఇది బిగ్ టాపిక్ బిగ్ టైం బిగ్ టైం స్టడీ అది కనుక మీరు అనుభవానికి చొచ్చుకోగలిగితే కృతార్థులై జీవన్ ముక్తులు అవుతారు సాయంకాలం కంటిన్యూ చేద్దాం ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణస్య